kuanzia leo hii na kuleta simulizi ya kuji wa soka wa zamani Tanzania mwite Maulid bin Dilunga. Uhondo huu unaopata kutoka kwa Isike Freddy El Capitano mzoa nipe chafu ni kupe safi. Shujaa wa taifa hili mwite Maulid Dilunga mchezaji wa zamani wa taifa Stars pamoja na klabu ya Young Africans alizaliwa leo tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka 1949 na kufariki dunia mwaka 2008 na alizaliwa huko Kisarawe mkoa wa Pwani nchini kwetu Tanzania. Na masomo yake nguli huyo wa kukumbuka katika soka alipata katika shule ya Kisarawe kabla ya kujiunga na shule sekondari ya Mungo inayopatikana mkoa ni Kilimanjaro na kumalizia masomo yake kule Mzumbe ya mkoa ni Morogoro. Na tangu mwaka 1964 akiwa masomoni mkoa ni Morogoro, Maulid bin Dilunga alianza kutamba katika soka kwa kucheza timu ya kombaini ya Morogoro. Na ule mwaka 1966 Galacha Mauli Dilunga akiwa mwanafunzi wa mwaka wa mwisho shule ya sekondari ya Mzumbe alijikuta akisajiliwa na klabu Kongo ya soka nchini iite Young Africans yenye makao makuu jijini Dar es Salaam katika mitaa ya Jangwani na baada ya kuwasha moto akiwa na jezi ya Young Africans ilimchukua mwaka mmoja tu kujikuta jina lake likijumuishwa kuchezea timu ya taifa Taifa Stars. Na historia ya mpira wa Afrika haitaweza kulifuta jina la Maulid bin Dilunga katika vitabu vyake. Na historia ya mpira wa Afrika haitaweza kulifuta jina la Maulid Dilunga katika vitabu vyake. Kwani ule mwaka wa 1993 katika mashindano ya Afrika yaite All Africa's Games alifanya mambo makubwa na yakogofia sana. Katika mashindano hayo yalifanyika mjini Lagos nchini Nigeria, Tanzania ilifanikiwa kufika hatua ya nusu finali kwa kuzibonda Nigeria goli mbili kwa moja, Ghana aliloana goli moja kwa bila, Togo alitepeta kwa goli moja kwa sufuri na magoli yote haya kwa Taifa Stars yalifungwa na Maulid Dilunga. Na baada ya hapo Tanzania ilitoka sare ya sufuri bin sufuri na Nigeria na sare ya goli moja kwa moja na Misri kisha tulipoteza goli moja kwa sifuri mbele ya Algeria. Baada ya kufanya vizuri alijikuta akichaguliwa pamoja na mtanzania mwenzake golikipa wa zamani mwite Omar bin Mahadi kuunda kikosi cha kombaini ya Afrika kikosi ambacho kilizunguka mataifa ya Mexico, Guatemala, Uruguay, Peru, Hungary na Bulgaria kucheza michezo ya kirafiki. Na katika safari hiyo alishinda michezo mitatu walitoka sare michezo miwili na kufungwa mchezo mmoja na fundi Maulid bin Dilunga alijikuta akiteuliwa kuwa nahodha ya kikosi hicho kilichokuwa kimesheheni mafundi kutoka mataifa mbalimbali mbali kutoka barani Afrika. Tukio lingine la kukumbukwa kwa hayati Maulid Dilunga ni katika ule mwaka wa 1968 akiwa na jezi ya Young Africans, unaweza kuita Yanga, aliongoza mauaji ya halaiki kwa watani wao wa Jadi Simba Sports Club kwa kuifunga goli tano bin sufuri na yeye akitupia goli mbili magoli mengine alifungwa na Saleh Zimbo alifunga mara mbili na Kitwana Manara aliyefunga goli moja. Lakini mwaka 1974 jina la Maulid Dilunga lilikuwepo katika orodha ya majina ya kikosi cha Tanzania bara kilichotwaa kombe la challenge kwa mara ya kwanza kwa kuifunga Uganda The Cranes kwa penalti tano kwa nne na jina la Mao lilikuwa ni miongoni mwa wafungaji wa penati hizo. Na mtazamaji wa Spotlight ngoja ni kunongoneza kitu kuhusu guji huyu. Mnamo mwaka 1970, Maudi Dilunga inasemekana alipata nafasi ya kucheza soka huko barani Ulaya katika klabu ya West Bromwich Albion ya nchini Uingereza, lakini inadaiwa mwenyekiti wa iliyokuwa fati mzee Said El Maamri alimzuia kwenda uhaibuni ili aweze kuchezea Taifa Stars. Na baada ya kuitumikia kwa miaka isiyopungua tisa klabu ya Young Africans, mtaalamu huyo alijiunga na mahasimu wa Yanga Simba Sports Club ambayo nayo hakudumu nayo kwa muda mrefu kwani mwaka 1978 alijikuta akijiunga na nyota nyekundu timu iliyozaliwa kutoka katika mgogoro mkubwa uliokuwa ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Shuja huyo alifanikiwa kupata watoto sita kwa mama wawili tofauti. Watoto hao ni pamoja na Dilunga aliyefuata nyaya za marehemu baba yake kwa kucheza soka, Esther, Mzee, Bakari, Asha na Rehema. Na baada ya kustafu soka, Shuja huyu alijiriwa katika kampuni ya vifaa vya ujenzi ya Besco. Kisha alihamia katika kampuni ya viatu ya Bora na mwaka 1995, Mauli Dilunga alihamia kiwanda cha mazulia cha Kilosa cha mkoani Morogoro na ule mwaka 2008 Nuru ya mshumao wa uhai wa gwiji huyu Maulid bin Dilunga ulizima na kuliacha taifa simanzi kubwa. Na usitokijua mtazamaji wa Spotlight ni kuwa mchezaji matata ndani ya kikosi cha sasa cha Simba muite Hassan bin Dilunga, hayati mzee Dilunga ni baba yake mkubwa. 
nani anefuata baada ya galacha huyu hilo ni swali lakini jiblake utalipata hapa hapa ndani ya spotlight ya Bona TV na ni hivi kinyonga anaweza kubadili rangi ya mwili wake tu lakini kamwe hawezi kubadili umbo lake ulikuwa nami Isike Fred L Kapitano ambaye huko Facebook na Instagram unanipata kwa jina la Isike Fred cha msingi usiache kusubscribe kucomment kushare na kulike madini tunakuletea kutoka Bona TV hadi wakati mwingine Bye.